റോമൻ യുദ്ധകാലത്ത് കേരളത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച പരദേശി ജൂതന്മാർക്കുള്ളത് സമ്പന്നമായ ഒരു ചരിത്രമാണ് ഈ ലോകവും ചന്ദ്രനും ഉള്ള കാലം വരെ മതാചാരങ്ങൾക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കലും കുലശേഖര സാമ്രാജ്യം ജൂതന്മാരെ സ്വീകരിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ആ സ്നേഹവും ആദരവും മരണം വരെ നേടിയ മട്ടാഞ്ചേരി ജൂതരിലെ അവസാന കണ്ണി സാറാ ജേക്കബ് കോഹനും അവരെ പരിപാലിച്ച താഹ ഇബ്രാഹിം എന്ന മനുഷ്യനും മതത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ വംശത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യർ തമ്മിലടിക്കുമ്പോൾ ഈ ജൂത മുസ്ലിം മനുഷ്യർ എങ്ങനെ ഒരു കൂരയ്ക്കുള്ളിൽ ജീവിച്ചുവെന്ന് ലോകമറിയണം വാഗ്ദത്ത ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി കൊച്ചു വിട്ടുപോയ ജൂതന്മാരുടെ തെരുവാണിത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ ജൂത തെരുവ് ഇന്നിവിടെ കാണുന്നത് ജൂതന്മാർ താമസിച്ചിരുന്ന മാളികകളും അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ വസ്തുക്കളുടെ ശേഷിപ്പും മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കാറ്റിലും ഓരോ നിശ്വാസത്തിൽ പോലും ഒരു ജനതയുടെ പൈതൃകത്തിന്റെ ഗന്ധമുണ്ട് വേർപിരിയാനാവാത്ത വിധം അടിയുറച്ച മണ്ണിൽ നിന്നും പറിച്ചു നട്ട പൂർവികരുടെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപത്തെ ഇതുപോലൊരു ദിവസം എങ്ങനെയായിരുന്നിരിക്കാം വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ തിരക്കു പിടിച്ച് നടന്നു പോയവർ മാളികയുടെ കിളിവാതിലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിന്നവർ പ്രാർത്ഥനയുമായി സിനഗോഗിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങിയ ജൂതന്മാർ ആഘോഷമായി കൊണ്ടാടിയിരുന്ന അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ ഐക്യത്തോടെ ഇടകലർന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യത്യസ്ത മനുഷ്യർ ഇവരെല്ലാം ഈ തെരുവിന്റെ ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു ഇന്ന് അവരെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി ഇപ്പോഴിവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു തലമുറയുടെ ബാക്കി വന്ന അവശേഷിപ്പുകളെ സ്വരുക്കൂട്ടി പുരാവസ്തുക്കളായി വിൽക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരും വന്നു പോകുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളും മാത്രമാണ് കൊച്ചിയിലെ ജൂതന്മാർ പോർച്ചുഗീസിന്റെ കാലത്തല്ലാതെ യാതൊരുവിധ ഭീഷണികൾക്കും വിധേയരായിട്ടില്ല എന്നത് പലയാവർത്തി ചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സിനഗോഗ് പണിയാൻ ക്ഷേത്രം വക സ്ഥലം അനുവദിച്ച കൊച്ചി രാജാവ് മുതൽ അതിന്റെ പ്രകടമായ തെളിവുകൾ ഈ തെരുവിൽ ഇന്നുമുണ്ട് അതിനൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന റോമൻ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗത്തായെത്തിയ ജൂതവംശജരുടെ പിൻഗാമികളായി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്നും മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ താമസമാക്കിയ ജൂതരിൽ അവസാന നിരയിലുണ്ടായിരുന്ന ജൂതമുത്തശ്ശി സാറാ കോഹനും അവരെ മരണം വരെ പരിപാലിച്ച താഹയും ഞാൻ വരുന്നത് ഒരു എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ജൂട്ടുകളിൽ ഇത്ര കടകളൊന്നുമില്ല ജൂ ജൂതത്തെരുവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മട്ടാഞ്ചേരി ജെട്ടി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഭാഗം വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിടക്കുകയും ഷട്ടർ ഷട്ടർ വളരെ കുറവാണ് ഷട്ടർ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഇല്ല എന്തോ പള്ളിയുടെ അറ്റത്തുമ്പോഴാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ആൻറ്റിക്കട ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് അത് നയൻറ്റി ടു ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും കുറേ ഷട്ടർ കൂടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജൂതത്തെരുവിൽ കച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ താഹയുടെ കച്ചവട സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ വീട്ടിലൊരു ഇടം കൊടുത്ത സാറാ കോഹന്റെ ഭർത്താവ് ജേക്കബ് ഏലിയ കോഹനുമായി തുടങ്ങിയതാണ് താഹയുടെ ഈ ജൂതബന്ധം അന്ന് അപരിചിതനായ ഒരു പയ്യനെയും അവന്റെ കച്ചവട സാധനങ്ങളെയും വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ പറ്റില്ലെന്ന് സാറാ കോഹൻ പറഞ്ഞു ഇവർ തമ്മിൽ എന്തായാലും ഒരു കാര്യത്തിലും ഉറപ്പാണ് ഇവർ പ്രണയിച്ച ആൾക്കാരല്ലെങ്കിൽ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആയിരിക്കാം അങ്കൾ പറയുന്നത് ആൻറ്റിയും ആൻറ്റി പറയുന്ന അങ്കളും രണ്ടുപേരുടെയും തീരുമാനം ഒന്നായിരിക്കും പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ തീരുമാനം പൊട്ടിയുള്ളൂ പക്ഷെ അബദ്ധം പൊട്ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആൻറ്റി എന്നെ കയറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ അന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കാൻ പക്ഷെ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നീ കൊണ്ട് വെച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൻറ്റിയും പോകേണ്ട വന്നു അങ്ങനെ താഹ പതിയെ പതിയെ സാറാ കോഹനും പ്രിയപ്പെട്ടവനായി മാറി കാലങ്ങൾ കഴിയും തോറും അവരുടെ ജൂത കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെ താഹ എപ്പോഴോ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു തയ്യലിൽ അതിവിദഗ്ധയായിരുന്ന സാറ 
ജൂതന്മാരുടെ പ്രത്യേക വസ്ത്രങ്ങളും എംബ്രോയിഡറി വർക്കും താഹയി പഠിപ്പിച്ചു ആ സമയങ്ങളിൽ സാറാകോഹന്റെ തയ്യൽ പ്രാഗൽഭ്യം ജൂതന്മാർക്കിടയിൽ പേര് കേട്ടതായിരുന്നു ജൂതത്തെരുവിൽ വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ തയ്യൽ ഷോപ്പും സാറ നടത്തിയിരുന്നു എൻ്റെ തയ്യലും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചേട്ട ആ കളർ കോഡും ആ കളർ ടോണൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് തോന്നുന്ന ത്രെഡാണ് സിംഗിൾ മിഷൻ മേടിച്ചപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഡയറ്റും ബില്ലും ഈരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് സാറാൻ്റെ തന്നെ തയ്ച്ചിരുന്ന വർക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഹാൻഡ് ബേഡ് തന്നെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരുപാട് നാളെടുത്തിട്ട് തയ്ച്ചത് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ആ ഓരോരോ ടേബിളിലൊക്കെ കിടന്നിരുന്ന എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ അത് ജ്യൂഷ് മണവാട്ടി കൊടുക്കുന്ന കല്യാണ പുടവാണ് ഇതൊരു ലുങ്കി പോലെ ഇരിക്കും ഇതിൻ്റെ വർക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച സർദോസി മെറ്റി ഇതാണ് സാറാൻ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചിൽഡ്രൻ ഡ്രസ്സ് അത് ടേബിൾ മാറ്റ് ടേബിൾ റണ്ണർ ലോലീസ് ഇത് സാറാൻ്റിയുടെ ബ്രദറാണ് ഷാലും കോന ജൂതന്മാരുടെ പുരുഷന്മാർ വെക്കുന്ന തൊപ്പിയാണിത് കിപ്പ അപ്പം അതിൽ കൈകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ വർക്കൊക്കെ ആൻ്റി ആ തയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്ത വർക്കാണിത് ഇതിൽ ഇത് കല്യാണത്തിൽ ഇടുന്നതായിട്ട് പിന്നെ ഇതൊരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തോടെ മട്ടാഞ്ചേരി ജൂതരും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റെല്ലാ ജൂതരെയും പോലെ പാലായനം നടത്തിയപ്പോഴും ജേക്കബ് സാറ ദമ്പതികൾ കൊച്ചി വിടാൻ തയ്യാറായില്ല സാറാൻ്റെ അങ്കിൾ ഇവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് യാത്ര ആവുന്നുണ്ട് അങ്കിൾ കുറെ പേര് എഴുതി വിടുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവർക്കും പോകാം പക്ഷെ അങ്കിളിന് ഒരു കാരണവശാലും ഇഷ്ടം ഉണ്ടായില്ല ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോകാൻ അങ്കിൾ പറയണ ജനിച്ച നാടാണ് സ്വർഗം ആ സ്വർഗം വിട്ടിട്ട് വേറെ ഒരു സ്വർഗവും തേടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ആക്ടിവിറ്റിൽ വയ്ക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജേക്കബ് ഏരിയ കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോഹനങ്ങൾ ഒടുവിൽ ജേക്കബ് രോഗശയ്യയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ താഹയോട് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യമേ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ മക്കളില്ലാത്ത സാറയെ നീ തനിച്ചാക്കരുത് അതൊരു വാക്കു കൊടുക്കലായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ജേക്കബ് കോഹന്റെ മരണശേഷം സാറാൻഡിയെ താഹ ഒരു അമ്മയെ പോലെ പരിചരിച്ചു അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലിപ്സ്റ്റിക് വായിച്ചിരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഇട്ടിരുന്ന ഡ്രസ്സ് തോറ പഴയ ആൽബങ്ങൾ കാസറ്റുകൾ ഒന്നും വിടാതെ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതും സാറാൻ്റിയുടെ ബ്രദറിൻ്റെ കോട്ടും സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടിരുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് സിബ്ബിങ്ങനെ തുറന്നു അപ്പോൾ കേടായി ഇനി ഞാൻ തുറന്ന ഇതിനകത്തുള്ള സൂട്ടൊക്കെ ചീത്തായി പോകും നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു അമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ എനിക്കത് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇനി ഒരു നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ ഇരിക്കണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ജേക്കബ് കോഹൻ മരിച്ചപ്പോൾ സാറയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ ബന്ധുക്കളോടൊപ്പം ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ പ്രണയമാണ് സാറാൻഡിയെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആഗസ്റ്റ് മുപ്പതിന് മരിക്കും വരെ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നിർത്തിയതെന്ന് താഹ പറയുന്നു എൻ്റെ ഡിക്കി മരിച്ചടങ്ങിയ എൻ്റെ ഈ കേരളത്തിലെ ഈ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എങ്ങോട്ടും ഇല്ല എനിക്ക് കൊച്ചിയിൽ തന്നെ മരിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ കബർ അതായത് ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പണിയണമെന്നുള്ളത് വരെ എന്നെ പറഞ്ഞ ഈ വീടിന് മുമ്പിൽ കൂടെയാണ് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെയാണ് ആൻ്റി വീട് അങ്ങനെ പ്രണയിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച ആൾക്കാരായിരുന്നു തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റോറീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു 
മട്ടാഞ്ചേരി തെരുവിലെത്തുന്ന ആരെയും ഒരു മടിയും കൂടാതെ താൻ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ജൂത സ്മാരകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ജൂത തെരുവിലെ തൊട്ടടുത്ത വീടുകളെല്ലാം കച്ചവട മുറികളായപ്പോഴും ഏതോ നിയോഗം പോലെ സാറാ ജേക്കബ് ദമ്പതികൾ മരണത്തോടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ വീടും നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള അതിലെ ഓരോ ചെറിയ വസ്തു പോലും ഇയാൾ ഇന്നും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയാണ് സാറാ ജേക്കബ് കുടുംബത്തിന്റെ കിട്ടാവുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളെല്ലാം അയാൾ സ്വരുക്കൂട്ടി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഓരോ വ്യക്തികളെയും താഹയ്ക്ക് നന്നായി അറിയാം പലരെയും സാറ ആന്റി പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് പക്ഷെ താഹ അവരെ ഒന്നും ഇന്നും മറന്നിട്ടില്ല ഇതൊരു ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ അന്ന് ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ നടന്നത് അപ്പോൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കുട്ടി സാന്ദ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്രായേലുണ്ട് ഞാൻ ഇസ്രായേലിൽ പോയപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിലാണ് പോയത് ഇത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് എ ബി സി എലത്തിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് സൺ ആണ് ഇത് കീത്ത് ഇവിടെയുള്ള ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആളുകളാണ് കീത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൺപത് എൺപത്തഞ്ചിലൊക്കെ എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് വരെയൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ കാട് കളിക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഓരോരുത്തരിങ്ങനെ വട്ടം വന്നിരുന്നു സാറാ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ചീട്ട് കളിക്കുന്നത് ആൻ്റി പ്രിൻസ് ചാൾസിനായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ യാക്കു ഫ്രിങ്കിൾ ഇസ്രായേൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ജനറൽ മുംബൈ ഓരോ ആചാരങ്ങളും ഓരോ ഓർമ്മയും അയാൾ ഓർത്തെടുക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ ഒരു ടൈം ട്രാവൽ നടത്തിയ പ്രതീതിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ വീട്ടിൽ തോന്നിയത് ഓരോ മുറികളിലും ഓരോ മൂലയിലും കിടക്കുന്ന ഓരോന്നിനും കഥകളുണ്ട് പറയാൻ ആ കഥ പറയുന്നത് താഹയാണെന്ന് മാത്രം എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ പൊടികൾക്ക് പോലും ഓരോ കഥകളുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ താഹ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് മതാചാരത്തിലും സംസ്കാരത്തിലുമെല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തരായ ഈ മനുഷ്യർ ഒരു കൂരയ്ക്കുള്ളിൽ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ പവിത്രമായി കണ്ട് പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ കഴിഞ്ഞത് ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കേണ്ട ഒരു സന്ദേശം കൂടിയാണ് എല്ലാത്തിനും ഒടുവിൽ സാറാ കോഹൻ മരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ദിവസം മുൻപ് അവർ അവസാനമായി പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ ഇതാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഇപ്പൊ ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ എഗ് അങ്ങനെയുള്ള കറികളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കേരള റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പത്തിരി അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ മീറ്റ് ഐറ്റംസിൽ ഒന്നും ഇവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല അത് ഇവർക്ക് കോശറാവൂല അതിനൊക്കെ എല്ലാത്തിനും ഓരോ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അവരവരുടെ വിശ്വാസം വളരെയധികം കേറിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആൻറ്റിയുടെ കോശർ ഞാൻ ഇതുവരെ ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല കാരണം മരണം വരെ ആൻറ്റി എനിക്ക് തന്നിട്ടുമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഹലാൽ ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മുല്ലർത്തത് വേണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടുന്ന് വെജിറ്റേറിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിയുടെ കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് നമുക്ക് കഴിക്കാം പക്ഷെ അതിനകത്തൊന്നും ഇറച്ചി വരാൻ പോകില്ല അപ്പോൾ ഇറച്ചിയുള്ള ഒന്നും ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല കാരണം നമ്മൾ തമ്മിൽ മീറ്റിൽ ഡിഫറൻസ് ആണെന്നാൽ പോലും നമ്മൾ വളരെയധികം സൗഹൃദത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വരുന്ന സെലിബ്രേഷൻ നമ്മുടെ കല്യാണം ഇതിനൊക്കെ ആൻറ്റി പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ വെജിറ്റേറിയൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇസ്രായേലിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങിയതോടെ പല മാധ്യമങ്ങളും താഹയെയും താഹയുടെ ജൂതബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇവർ കൊടുത്ത ചില തലക്കെട്ടിലും തനിക്ക് ഇസ്രായേലിലെ ജൂത സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ചാണ് ആശങ്ക എന്ന നിലയിൽ പ്രചരിച്ച വാർത്തകളോടും താഹ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയിലുള്ള താഹ ഇബ്രാഹിമിന് ഇസ്രായേലിലെ ജൂത സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ച് ആശങ്ക എനിക്ക് ജൂത സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ചല്ല എനിക്ക് എല്ലാരെ കുറിച്ചും ആശങ്കയുണ്ട് അപ്പം ആ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ചെറിയൊരു കാര്യം വിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിലേക്ക് ചർച്ച മാറ്റി വിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഓരോ ചാനലും എല്ലാ ചാനലും ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചില ചാനലുകൾ അങ്
മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കപ്പുറം എല്ലാവരും ഒരേ നിറത്തിലുള്ള ചോരയും മാംസവുമുള്ള മനുഷ്യനാണെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനാണ് താഹ പറയുന്നത് മരണപ്പെട്ടിട്ടും വേർപിരിക്കാനോ ഉപേക്ഷിക്കാനോ കഴിയാത്ത സാരാൻഡിയുടെയും ജേക്കബ് അങ്കിളിന്റെയും ഓർമ്മകളെയും സ്നേഹത്തെയും ചേർത്ത് നിർത്തി അതിന് നടുവിലിരുന്ന് താഹ ഇത് പറയുമ്പോൾ വാക്കുകൾക്ക് കൂടുതൽ അർത്ഥവും ശക്തിയും കൂടുന്നുണ്ട് നമ്മളും ഞാൻ ഖുർആാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഖുർആാനില് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന് എടുത്തല്ല പറയുന്ന മനുഷ്യര് എന്നാണ് പറയുന്ന ഖുർആാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവര് ഖുർആാൻ ഉൾക്കൊള്ള തോറ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവര് തോറ ഉൾക്കൊള്ള ബൈബിൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബൈബിൾ ഉൾക്കൊള്ള ഗീത എടുക്കുന്നവർ ഗീത എടുക്കുക അത് ഓരോരുത്തർ വിശ്വാസ പ്രമാണമാണ് അതിനപ്പുറം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിനപ്പുറം നമ്മളതൊക്കെ അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം ഓരോരുത്തർ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എടുക്കുക അതിനപ്പുറം അവരുടെ ഉള്ളത് ഒരു മനുഷ്യനൊന്നൊരു പരിഗണന ഒരു സാ നമ്മൾ പറയുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യനൊന്നൊരു പരിഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്താണെങ്കിലും യുദ്ധമാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു വാർത്തയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വിവിധ മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇത് കാണുന്നവരും ഞാനും അടക്കം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവിടെ മരിച്ചു വീയുന്ന സാധാരണക്കാരിലായ സാധാരണക്കാർ കോടീശ്വരന്മാരും എല്ലാവരും മരിച്ചു വീയുന്ന ആ പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് ജീവൻ ഇനി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ആ കുട്ടികളുടെ എല്ലാം വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ലോകത്ത് ഇനി ഇങ്ങനൊരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകല്ല ലോകത്ത് ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക യുദ്ധം നിർത്തുക ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും യഹൂദരും മുസ്ലിങ്ങളും പരസ്പരം ശത്രുക്കളായി അകന്നു നിൽക്കുമ്പോഴും താഹാസാറാ ബന്ധം കൊച്ചിയുടെ മണ്ണിൽ വിളഞ്ഞ സാഹോദര്യത്തിന്റെ പരസ്പര ബഹുമാനത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് കൊച്ചിയുടെ പല തെരുവുകളും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ വൈവിധ്യത്തിൽ നിന്നും അതിജീവിച്ചെത്തിയ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൽ അടിയുറച്ചാണ് ജീവിത മാർഗവും അഭയവും തേടി ഈ മണ്ണിലെത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനെയും യാതൊരു വേർതിരിവുമില്ലാതെ സ്വീകരിച്ച ഇടം കൂടിയാണ് ഇവിടെ ജാതിയുടെ പേരിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ വംശത്തിൻ്റെ പേരിൽ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ പോരാടി നശിക്കരുതെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ അവശേഷിക്കുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഓരോ ശേഷിപ്പും